candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos amenazó con invadir México si no detenemos a los cárteles. Dijo que solucionar ese problema es tan sencillo como quitarle un dulce a un niño. Bueno, un niño gringo no, porque eso también me trayetas en la escuela, pero bueno. Esta situación se habló en la mañanera donde el presidente dijo que se trataba de pura politiquería y disparates, canal. Disparates es lo que va a sonar cuando el cártel vea a este pobre gringo idiota. Andrés Manuel dijo que continuará la investigación del caso Ayotzinapa pese a las críticas. Sin embargo, los papás de los normalistas dicen que la versión que está dando el gobierno es una copia literal de la que dio el gobierno de Peña. Cuando les preguntaron cómo supieron eso, los padres les mostraron que la investigación estaba firmada por Yasmín Esquivel. AMLO también se negó a opinar sobre Marcelo Ebrard y su impugnación ante el Tribunal Electoral. No me gusta hablar del pasado, dijo el presidente, mientras preparaba un PowerPoint con las 50 cosas que más le molestan de Calderón y la elección del 2006. El PAN denuncia a Claudio Shema Monteline por hacer actos anticipados de pre-campaña en pleno Times Square en Nueva York. El INE le dice que por favor revise bien lo que acusan porque al parecer no era una foto de Claudia, sino el póster de la monja 2 solo en cine. El expresidente y tío que vende autos chocolate en Reynosa, Vicente Fox, se defiende de las críticas por sus comentarios antisemitas sobre Claudia Sheinbaum. Fox la llamó judía y extranjera a la vez y ahora declara que no es xenófobo. Fox, mira, recuerda ese momento en el que tus cuadros de la pared se mueven y los colores ya tienen sabor y escuchas a tu perro que te habla. Ese es momento de parar y dejar Twitter, compadre. El hijo del secretario de Turismo y diputado federal por Morena, Miguel Torruco Garza, anunció su registro en el proceso interno de la candidatura de jefe de gobierno de la sede. Los intelectuales dijeron, ok, creo que nos adelantamos, Gatel no era la peor opción. También, hablando de peores opciones, el papá de Checo Pérez, Antonio Pérez Garibay, se registró como candidato a la gobernatura de Jalisco. A continuación, varios comentarios al respecto, señor. Que todos seamos fans de su hijo no lo hace el candidato ideal. Si así fuera Luisito Rey, hubiera sido presidente cuatro sexenios. Wey. En la frontera de Tijuana, una reja colapsó mientras la reparaban cuando un grupo de inmigrantes, incluyendo un perrito, pudieron cruzar a Estados Unidos. Cuando detuvieron al perrito, le preguntaron por sus papeles y respondió, sí los traje, pero se los comió un humano. Ajá. Y el día de hoy tenemos a Teresa Soto con toda la chispa en su sección. Fíjate, Chumel, hoy es martes 27 de septiembre, son pasaditas las 3 de la tarde, está usted en su casa, está usted trabajando. Le salió un punto rojo en la frente mientras hablaba mal de los cárteles. Así es, ya está usted en la Radio de la República. Yo soy Chumel Torres y no te preocupes, México, yo te cuento qué está pasando. Me acompañan como siempre mis amigos, Gabriel Omimí, Osvaldo Casares y vamos rápidamente con la información que le tenemos preparada para el día de hoy. El día de ayer... Se cumplieron nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Yotzinapa en Iguala, Guerrero. Y bueno, en esta tragedia que pasó hace ya nueve años durante el sexenio de Peña Nieto, se dijeron miles de cosas. Que si fue el Estado, que si no, que las investigaciones decían que los habían quemado, otros decían que todavía estaban vivos, que es que había un video de un brother ahí que los grabó, que los, fueron, los mandaba a torturar... Y el presidente, en, el, en aquel entonces, el presidente Peña Nieto, a través de Murillo Karam, sacó una cosa que le llamó la verdad histórica. En dicha verdad histórica se decía que, de plano, sin muchas pruebas, más bien se asumía esta verdad como histórica, los estudiantes de Ocinapa habían desaparecido, que habían sido, este, pues sí, rafagueados los muchachos y los habían quemado por ahí y los habían soltado en un lote baldío en Ayotzinapa. Bueno, sucede que gana un señor que se llama, ahorita te digo, Andrés Manuel López Obrador. Y este señor, cuando gana, dice, yo voy a llegar al final de estas investigaciones y se comprometió con los padres de los normalistas para no solo desechar la verdad histórica, sino darles ahora sí, de verdad, lo que le pasó a estos muchachos, que si sí, que si no, él lo iba a decir. Ya se le va a acabar el sexenio y el día de ayer quiso el licenciado entregar una carpeta de investigación donde... Básicamente llega a la misma conclusión que la verdad histórica. Esto fue ayer, porque hoy salió un documento que lo traía en muy poquito portal. O sea, los, los que son más chirinoleros, ¿sabes cómo? Como que los portales tienen un traen en donde dice que sí fue el Estado. Ahí sí. O sea, Encinas dice que sacó un reporte donde dice que sí fue el Estado. Es el, el segundo informe, sí. Mi es. problemilla ahí, bueno, nuestro problema cuando estábamos este, tratando de hacer el. Pues sí, la checa de la información, porque aquí no le decimos cosas que no sean ciertas, señora. Eh, no lo traía medio no tan confiable, ¿no? 
¿Sentiste? Puro, sí, puro... Puro, puro, puro chile puro, por, o sea, puro, puro portal que, que olía así como a, como a pacho... Eh, sí, puro, como puro pacho de ¿no? O sea, como es a... como... Uh -huh. A mí me da miedo que intenten meterlo de último momento el gobierno. Va a sonar, a, a, ¿sabes? A volantazo de... Por acá ahora es... Porque claramente, ya están desesperados. Oh, claramente es un volantazo, güey. O sea, porque si ayer ibas a entregar el, el informe diciendo... Casi, casi diciendo la verdad histórica es cierta. Y los papás no se lo admitieron a Andrés Manuel. Estaba bien enojado ayer en la, en la mañanera diciendo que, güey, pues no le, no le quisieron admitir el reporte. Y ahora... O sea, les que no saben que sí fue el Estado, siempre sí. Recuerda o sea, que AMLO dijo que nada más le quedaban como dos cosas por tener. De las 100 cosas que tenía de que las hacer. 100 promesas de campaña, sí. Una y un, supuestamente era el caso de Yotzinapa. Exactamente, exactamente. Entonces, ay, casualmente, 24 horas antes de que llamara te vayas. Ayer ¿no mismo también tenemos a un amigo corresponsal ahí de Radio Fórmula justo en la marcha y le preguntamos eso: que ¿cuál era el sentimiento, cuál era el clima que se sentía ahí? Y decía de güey, así de desconfianza total. Desconfianza total en el gobierno y en las instituciones que. Hay que decir la verdad, no les han dado norte. Y cuando estuvieron aquí los, los muchachos del, del, del GIE y los investigadores independientes, los votaron a la fregada y, y los del GIE dijeron, es que la Sedena está metida en eso y nos está obstaculizando los resultados. El presidente dijo, no, 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 no es cierto. Pero bueno, ayer en la marcha también, marcharon del, del Ángel de Independencia al Zócalo este, y, y acusaron eso, lo que estoy diciendo, falta de documentación clave sobre el caso. Están diciendo que el ejército y la marina están señalados. Esto es la gente que marchó. Sí. Esto es la gente que marchó. Este, los padres de los eh, desaparecidos en Ayotzinapa destacaron el apoyo de el GIA, del grupo interdisciplinado de expertos independientes, que fueron los que se fueron diciendo que la Sedena estaba obstaculizando esta investigación. Y por último, los papás de Ayotzinapa rechazaron la segunda verdad histórica propuesta por este gobierno la demanda principal sigue siendo conocer el paradero de los jóvenes no, no, no podemos decir nada más al respecto, pero pues ya van nueve años y sí, esto... ya están buscando dónde quedaron más bien ¿no? sí, o sea, para darles santa sepultura sí, ahí, claro. no sé. y el tema es que, bueno pasando a, la, a lo siguiente es esto el, eh, que el crimen del estado en Ayotzinapa ya reveló el segundo informe de Alejandro Encinas, destacó que la desaparición de los 43 normalistas fue un crimen de Estado. Implicó, esto es lo que dijo Encinas, al presidente Enrique Peña Nieto en la verdad histórica y confirmó la relación entre, que ya todo el mundo sabía, por favor, sí, sí. entre el ejército y los grupos delictivos en Guerrero, llamados Guerreros Unidos. ¿no? Tenemos el video del señor Encinas diciendo todo esto. Y queremos subrayar Ay. que Guerreros Unidos mantenía una importante cooptación de las autoridades encargadas de la seguridad pública y el combate al narcotráfico en la región. Que de diversas declaraciones podemos identificar el contubernio que, contubernio que tenía Guerreros Unidos con las policías municipales de Iguala, Cocula, Tepecuacuilco y Buzuco, así como con la policía estatal, la policía estatal ministerial y con la policía federal preventiva. Y que en esta red se involucraba también a unidad, a actividades de distintos órdenes de gobierno, como es el caso del entonces presidente municipal de Igual. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Ya estamos de regreso en la Radio de la República, señora bonita, amigo amo de casa, le estamos platicando acerca de Alejandro Encinas, que ya dio por fin a conocer otra segunda verdad histórica, donde se maneja que siempre si fuera Estado, ya tiene un desgarriati, y el tema es que el, la cuatro se está colgando de los 43 antes y después. O sea, sí, hace se una la... moneda... 2.5, versión ya lista para imprimir sí, sí, sin sí, errores. O sea, sí, sí. Pero el tema es que han, han estado haciendo este, este tipo de cosas desde antes de la campaña. Lo usaron incluso como, como pues, moneda de campaña, güey. ¿Estás de acuerdo? Desde el principio. Y o sea, ahora no. que ya les llegó el agua a la lumbre de los aparejos, ya están diciendo, de, no, es que sí fue el estado, pero el otro estado, el de antes que nos El estado, bien. pero el grande, pero no el chiquito, porque los de Iguala y el local y el estatal. Y luego cuando le dijeron, es que usted era amigo de, el de Iguala. No, no, claro que no. Y le sacan la foto, nomás que esa foto ya no vale. O sea, es una manera muy fácil. Siempre hay de, una manera de que se cubran. Siempre hay una manera. Ah, Vamos rápidamente a Estados Unidos porque un señor que se llama Vivek Ramaswamy, aspirante a la presidencia de Estados Unidos, amenazó con invadir México. Óyeme tú, espérame, espérame. Este brother apu... No es cierto, no. ¿No, ¿No es el que vende en el... el en el, 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 el... el Mart? No, ¿Sí? no, no. ¿Los, no. los Simpsons ahí? Bueno, dijo el señor B. O México es para hacer no, carteles. No, no, no. No, 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 no,
O México es vara no. en carteles. ¿No dice eso? Es que la Jorge sí, no. muchas muchas veces aquí en la, en la declaración. Bueno, dijo, México no, es un no. peligroso... ¿De verdad? No. Ok. Ramos va a mi candidato republicano. Propone, te rías, por la risa a mí. Propone invadir, invadir México. ¡No! 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 ¡Si no se detienen los carteles! ¡Vamos a ver el video! Mm. And then I'm going to pick up the phone and I'm going to have a phone call with Claudia Scheinbaum or whoever it is that sí. wins the next Mexican presidential election. I'm grateful that AMLO is going to be out. Mexico has an election in 2024. Whether it's Scheinbaum or somebody else who wins that election, I'm going to reset the relationship and say, listen up, for a tiny fraction, and it will be a tiny sí. fraction of what we have already spent in Ukraine, we can help you, Mexico, que le van a mandar de nuevo a México, que le están mandando a Ucrania para que recupere la soberanía para ayudar con los cartas de la droga, dice. Pero si no lo hacen, entonces haremos el trabajo nosotros mismos, dice el señor. Sí, dice que es eso. O sea, que es... Lo que estuvo diciendo este señor básicamente es que... Le estaba diciendo que iba a hablar, según esto, el señor con Claudia Sheinbaum o con el que sea que vaya a quedar y decirle que van a mandar un poquito del dinero de Ucrania para que México resuelva el tema de del cártel aquí en México. Pero... Pero si no lo hacen, van a tener que ellos ir por sus propias manos y Vishnu les va a ayudar a... a por sus ocho manos. Con sus ocho manos y, y ellos van a llevarlos allá a la... A ver, Dime. este tipo de candidatos, para empezar, es un candidato con una ascendencia que no es la clásica de los republicanos. No hay manera de que gane. No hay manera, o sea, que, no, no hay manera que gane. No, para empezar, no, ni la interna no, va a ganar. Republicana. Republicana. De, no, no hay manera. Puro aquí. Why you down, baby? Pero... Por eso tiene que hacer este tipo de declaraciones no tan no nada, no haga no ego, no, no, no jugamos así. No. Ajá, perdón. No, no. Hacen todo ese tipo de cosas de, de vamos a ir a invadir para sí. que alguien diga, hey, ese sí es nacional, ese sí, sí es bueno. Dice, no, no sé que nosotros le vamos a ganar, le vamos a poner un camasuto. La trompiña. Al otro, al otro <risa> candidato, que no sé qué. No, lo que pasa es que es cuate, es cuate de Donald Trump y no se esperan otro tipo ¿Cómo de... ¿Cómo cuate de Donald Trump? Es, es cuate de Donald Trump, serio? claro, por supuesto. Donald, ¿Tú <risa> crees que Donald Trump está bien este pobre? ¿Por qué crees que trae tan... ¿Por qué crees que trae brillositos los zapatos? Patos Donald Trump. ¿Qué, lo, ¿qué lo, crees lo, que lo hace, güey? Lo, ¿Cómo que se llega temprano? ¿no? ¿Él crees que lo hace él con su corbata? No, no, no. no Tiene no, gente bueno. para eso. Es amigo de Donald Trump y yo, este señor Ramaswamy se llama, este, Vivek. ¿Cómo te llamas Vivek? <risa> Vivek Sindhu. <risa> Ramaswamy es fundador de Riobant Sciences y Strive. Con antecedentes en, en, en la biotecnología, ha recibido, como dice Gabrielito, elogios de Donald Trump y comparte muchas de sus políticas. Mira nomás. Y en sus propuestas busca desmantelar el FBI y el Departamento de Educación. En todos lados se cuece ¿Por qué le contamos todo esto, mi puede? querido Chumel Torres? A, le a la contamos bonita, todo esto ¿a qué porque le el Vishnu el de, de este país, Andrés Manuel López Obrador, respondió a las amenazas de este candidatucho y abordó estos temas diciendo así, ¿sabes qué? Lo que me acaba de decir este brother es pura politiquería. Lo reto. Ah, no, seas idiota. No seas idiota. Es el tercer Espérate. ojo. De... Le dijo, le respondió a este Ramazwami y le dijo, ven y dímelo aquí en la cara. Aquí está mi dirección, ya sabes, yo enfrente del Zócalo, yo mismo salgo y no te No hay rompo. pierde, no hay pierde. No hay pierde, no hay pierde. Tú más pregunta a la oficina del medio, compadre. Aquí es de, nomás que después de la mañana, porque es cuando ando girito, compadre. Y tus ocho manos te van a ver, Te voy a dejar como vaca sagrada, como le dijo el vato. No, el tema es que sí se puso... A decir que pues sí, que no, no le parecía este tema y que dijo que eran disparates y politiquerías. Vamos con el video, licenciado. Bueno, todas estas declaraciones tienen que ver con lo electoral. Lo que pasa aquí, que ahora hay mucha tinta, como se decía antes, cuando se trata de echar la culpa al gobierno federal de una calle chueca cuando los chuecos son ellos así igual es en Estados Unidos y es en cualquier país del mundo donde hay elecciones entonces como vienen las elecciones en Estados Unidos pues hay como una especie de competencia a ver quién dice más barbaridades, quién es eh, 
más eh, atrevido para amenazar a México, ¿no? culpar a México con juicios temerarios. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues no tomar en serio. Dice que no va a tomar en serio las declaraciones de Ramamsi a Maswam Samsi. El Oye. tema fue que dijo que no seas idiota. Le, ya lo critican por todo, licenciado. Que este tipo de cosas son politiquerías, son habladas. Era sí Mahatma Gandhi el que habló ahorita. No, no, no. no, no, no. ¿Era AMLO? Ah. Era Andrés Manuel. Es muy parecido en sus ideas políticas ah, y su liderazgo, bien. pero es Andrés Manuel. Y Andrés Manuel hizo. Ay, que me acaba de brincar, fíjate. Hizo alusión. Dice: Es que ya lo culpan al gobierno federal de todo. De que por una calle chueca. Y dije yo: ¿Dónde ha habido eso? Calle Chueca, güey. Y entonces me acordé que eso sí, ese, sí, ese sí me tuve que atribuir yo, eh. Ni me copies, Joaquín, ni tú, Ciro. Esto es mía totalmente. Porque no, ahí te va. Un vato puso una carretera que está allá en, en lo del Tren Maya y, y, y se topan. O sea, no, no está continua, güey. O sea, como sí. que le empezaron de un lado y le empezaron del otro. Y Oye, llegó, no no de, y llegó un punto que no coincide, güey. Sí, sí, y entonces sí, yo puse, sí. pues sí, puso, güey, carreteras de bienestar. Y digo yo, eso es lo que pasa cuando pides 90% de honestidad, 10% de capacidad. Y es literalmente, como lo dijo el presidente, una calle chueca. AMLO, deja de estoquearme, ¿eh? Ay, me choca. <risa> Siempre bien pendiente y ya supérame. Tiene notificación con tu Sí, con tiene tu notificación cuenta. de que, a ver, ¿qué puso Chumilo? Oye, oh, yo traigo la carretera. Sí. <risa> AMLO, ya no quiero, no quiero que seamos así de tóxicos. Mira, Ay, ¿ves? Mira. Ahí está. Esa es la carretera. Estoy en Chuecota. No. O sea, imagínate que vas a 100 por hora en esa carretera si te estrellas en una mesa. Es que lo empiezan, lo empiezan dos equipos. Uno de un lado, Ajá, otro del otro. En, el, en medio nos encontramos. En medio nos encontramos. Ay, Ay, Dios mío, no traía la brújula. <risa> el TVC, sí, yo la había puesto y el dice, vamos a ardió. AMLO. No quiero que empecemos de tóxicos a hacernos ahí críticas pasivo-agresivas en las redes. No, señor. AMLO dice que continuará con la investigación del caso de Yoxinapa pese a las críticas. ¿Cuáles críticas? De, dijo que no, a la gente no le gustó, vamos, a, a, los, a los padres a los no papás. les gustó el, el informe que les entregó, pero que él va a seguir, él va a seguir en su, en su empeño, ya le falta poquito y dijo que... Que si no le gusta se la cambia. Si no, 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 si y luego dijo no, no, que va a iniciar una iniciativa para, este, con 10 países para frenar la situación migratoria. Así es. Puro país bien perrote como Guatemala, Honduras, pues bueno. Venezuela, El Salvador, Panamá, pues puro primer mundo con este con economías muy, muy, muy capitalistas. Muy y el tema es que, pues sí, se están brincando todos para acá y ahorita, bueno, ahorita en la nota del perrito, pues todos, a ay, ver, ay, todo el mundo migra donde calentan las gordas, no nos hagamos así de que su primo chavo, no, el comunismo funciona un montón, todo el mundo se quiere salir de Cuba, nadie migra a Cuba, o sea, el tema es que estás viviendo ahí en Honduras, Guatemala, El Salvador, ¿qué es lo que quieres hacer? Venirte para acá, para pues pa que para no, venirte para allá. ¿sabes Los tú? está juntando para decirles, oigan, chavos, por favor, no se vayan tan, tan descarados para allá arriba, luego nos meten en problemas. Para eso los va a juntar, ¿eh? Es que lo, siempre lo regañan por lo mismo, que no está controlando la frontera sur. Uh -huh. Digo, con, por controlar se refiere a darle macanos a las familias que cruzan, que ya está hasta en video eso, ni se hagan. Pero bueno, el día, la, esta semana estuvo bien cañonzota. Porque hubo así desaparecidos y muertes y culpados y un montón así, todo teñido en sangre. Y la secretaria de Seguridad está diciendo de la regularización de los autos chocolate. ¿Qué, ¿A quién le importa ahorita los autos chocolate, vato? Está, está el narco como el quinto empleador en México. Y dice, oiga, el suro tuneado de tu primo ya lo van a poder regularizar. O sea, esto no le importa a nadie. Son de las cosas que le encanta presumir porque ¿verdad? dice que ya avanzó. Sí, por sí porque dice que avanzó. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos de regreso. Vive Teres Soto con Fíjate Chumel. Usted no se me mueva. Regresamos. Parezco el trapeador de la casa de mi abuela Estela. Ay, sí, muy bien bonita. Y subestimamos el outfit de jerga de la abuela Estela. Acabo de ver esto y no puedo creer que a estas alturas haya personas que se refieran así a los textiles artesanales que se hacen aquí en México. Esta prenda que Jerimo llama jerga, mantel de la abuela, etc. Es un muy pila musgo estilizado, tejido en telar de cintura en su chislahuaca guerrero. Lleva muchísimas horas de trabajo y sobre todo la identidad e historia de un pueblo. Además de que trae puesto el huipil al revés, el derecho es este y el revés es este donde se ven los hilos salidos. Y si se le ve mal o bien, no es culpa de la pieza, es culpa de quien lo porta. Porque para saber usar un textil artesanal se necesita aporte y mucho respeto por lo que estás usando. Porque si no te pongas lo que te pongas, se te va a ver mal. 
Y eso no tiene nada que ver con la prenda, tiene que ver contigo. No veo por qué faltarle el respeto a la identidad y patrimonio cultural de todo un pueblo. Las prendas artesanales y sus creadores merecen respeto. En serio me siento rara. ¿Qué diablos es esta persona? ¿Qué eres otro? ¿Y por qué la estamos viendo? ¡Ay! ¿Qué, ah, ¿qué no, vimos, bebé? ¿Por qué están enojadas estas niñas? ¿Qué les pasó? Bueno, Jerimoa es la Bratz, es considerada como la Bratz mexicana. Sí. Es una influencer veracruzana con millones de seguidores es que en las redes sociales. Ahí partamos. Influencer y veracruz. Influencer veracruzana en la misma. ¿Estás de acuerdo? Yo pensé que era una jaiba. No, 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 no tienen ni idea el impacto que esta niña tiene en redes. ¿Jerimoa? Jerimoa. ¿Esta niña? Esta niña. Ajá. Y se ha hecho muy ¿No es la que se dan los mopeds que se han la ¿Oye? lista de la banda de animal? ¿No es la, no es la morra que se le armó un desgarriate por el, su aborto? O algo? No, ese, ese es, en el ese aeropuerto, es Paola, ¿no? ¿te acuerdas? Que no. hubo un, zanfa, un zafarrancho porque el novio que tenía era como muy agresivo con ella mm. y se peleó con unos reporteros Ay, en el aeropuerto. Oye, ¿y por qué, qué, qué comió, comió sí, sí, fresas o qué? ¿Por qué tiene le pegó la... una abeja, yo creo. La sí. Tiene sí. los labios súper Es que tú es el Dana Paola Verso, güey. Es la misma persona. Todo es la misma persona, güey. ¿Qué crees sí. que se parece? No, bebé. No se parece o sea, no, a no, no, Dana Paola. Que, o sea, no, es como no, el verso sí. de las Kardashian, ¿no? Como que por ahí ya van... Muchas bueno, pero las... Xochitl Galvez que le reclamaba ahí del No, 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 el, no. El Yuri, Yeri, Yeri, Yeri No, de es que sí. fue, Yeri Yeri fue criticada Dios. por usar esta prenda del Huipil, que mm. es una prenda con mucha tradición mexicana, con una gran cultura, y pues hizo comentarios muy despectivos con esta blusa uh -huh. que trae puesta que la activista y defensora de los artesanos, Luz Valdés, pues salió a defender este tipo de prendas. Hemos visto a muchos eh, políticos como a Claudia Sheinbaum, a Xochitl, que no. la usan porque es una prenda que llevan horas para poderla hacer con distintos diseños a quién a Mario Delgado, Delgado. A, no, 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 caso, no, 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 caso. deja de interrumpir a Teresita estupido. ahí en Génova y, Deja de no yo me puse muy pilas en esa lista de salgo de China no, la verdad no te viste en cada vieja sandunga sandunguera sandunga con los vasitos así por Dios con, con, con las pelitas así arriba. Qué bueno, eres, qué bueno eres, Tizoc. A mí dame tres mezcales y yo salgo de que de huipil, así de. A ver, Tizoc. Sí, pero tú no dirías que traes una jerga puesta. O no, sea, no, no le faltarías no, no, el respeto no, no, no. a las mujeres indígenas que se llevan horas haciendo estos huipil? diseños. Ay, o sea, no, creo no, que eso fue lo que más le molestó a la gente. La apropiación, Porque decían, no lo que le llaman la apropiación sí, no, cultural. Pues, este, no, este no que es. Es que, ¿sabes qué? Les voy a contar algo. Si lo hubiera dicho esto, ya y su esencia lo hubieran crucificado. Sí, sí, cierto, o sea, sí, cierto. porque ella hizo un comentario que no le gustaba la comida mexicana, pero ella sí está faltando el respeto a las mujeres indígenas llamando esta prenda una jerga, un trapo. Y aparte, pues yo creo que falta de conocimiento, que aparte la traía al revés. Sí, la blusa. Sí. A ver. No, es el lápiz más afilado sí, de la caja. La, 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 la inteligencia no, no, si no, no si no, entra por ella. Si no sabes si una prenda está al revés o al derecho, manito. O sea, sí, sí, no tiene porte. Sí, no, no déjate el porte, güey. Ah. No sean distinguidos. Y me, y me dices dices que es muy famosa esta persona. Muy sí, famosa. Con millones de millones seguidores. Millones. TikTok, 12 millones, 7 millones. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Porque Qué bien me siento de no tener rápido. ni idea de esto, Teresita. ¿No? O sea, bueno, de la que sigue sí que tienes idea. Todo ¿Qué? el mundo conocemos a Lin May. A la ah, BD, claro, sí. bailarina, sí, sí, muy supuesto. famosa. Acabas de hacer una nota de ella, ¿no? ¿No, no fue en área? No. Sí, no, justo, no. hicimos la nota de, de no, no, ella. No, no, esta que acaba de pasar. No, ¿no? esa es la, la Jeremiah, ¿no? Ah, no, a ver, se parece, ¿no? Ay, pues, no, estamos viendo. Sí. Dale unos no, allí, no, no, o sea, está, antes, está, está, está. Pues es que ahí van con las expectativas o sea, es, No, es, es el paso natural, padre. Oye, que he estado viendo que en las redes sociales ya comparan a Ninel Conde con, este, con Lil May, porque ¿Por ya va, pues ya con las cirugías ahí van, parecen. No se hace en la clota. No, te la cara, Teresa, ¿eh? No, yo no me es la Es que luego los empiezan a ver a pica y lo hacen. Es que está de moda la medicina estética, pero déjenme les cuento rapidísimo porque Lin May literal la agarraron, la azotaron, la estrellaron. ¿Qué? Sí. Ay, estamos viendo en pantalla un video donde pues está en la grabación de una película ah. y uno de los actores que se creyó pues un bailarín experto carga a Lin May, pero no la alcanza a sujetar de no, la cintura, que no. literal termina Lin May azotando su espalda no. con Ay, la cabeza no. en el piso. Un Ay, tremendo no. golpazo que se llevó y ah. la dejó caer. 
Ajá, lo vi. ¿No? Así, ah, es que está, que está de, disfuncionando las imágenes de la televisión con la de atrás. Tiene 70 años. Sí, sí tiene no, 70 no años. Bonita, wey, Digo, sí. no es para decir edad, pero esta señora ya grande. Esas caídas. Sí, sí. No, sí, ya, ya hay, hay quedas, güey. Mira este idiota. Es, es justamente ah. lo que dicen en las redes sociales, la preocupación de las fans, porque ya a su edad una caída de estas, pues ya tiene más complicaciones. ¿Qué andará en el setentón? Sí, no en los sé, 70. No, no sé sí, idea. Idea. Las vedettes no tienen, no ¿Sí? tienen de edad. Sí. Mira si Gabriel cuando estaba chamaquito ahí. Dedicó. Pero pobre, o sea, sí. la reiniciaron. La reiniciaron a Jim May. Se quedó se 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 súper loca en el piso. O sea, yo la veía y ubica en la canción sí. de agarra, la pega, la sota, la pega, la sota. Literal, así fue, ¿sabes? O sea, sí cayó. Afortunadamente ahorita pues nos estamos riendo, pero está bien. No, Ella no, no, salió no, no, a decir que se siente bien. Que ella es de Ule y que a ella nunca le va a pasar nada. Okay. Pero qué negligencia, ¿no? De Trompa su compañero que no, se. Sí, el otro idiota ahí que parece vide video de. Chicoche, ¿no? De... Sí, parece chicoche. No. Parece como de sabotaje, como de verdad. Pero la, es que andan los vestidos. ¿Sabes qué parece? Parece el patrullero se, se, cuando se va de espía. Pero ella está Andale. vestida como de Kill Bill, ¿no? Acá el... Sí, es que estaban Kill grabando una película. Esa escena de Cassandra, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿sí? Ajá. Pero es que no, o sea, de verdad, pobrecita Lynn May. Está literal como lo que está. Estamos viendo en pantalla de Bad Bunny cuando estaba en las luchas. Así desde la tercera cuerda, no así azotaron a la pobre Oye, Lin May. May. ¿Y si está bien, ya saben? Sí, sí, ya salió a decir. ¿No le pasó nada? No, dice que no, que está no, muy bien. Si el gas se rompe el tobillo, no, yo no podía no. trabajar. Y hoy no voy. O sea, ya no voy. Pues es que Lin May es Osvaldo, de así, Solo hago 40 minutos al trabajo y ya, ya, pues ya no, no escribí nada. Eres de generación como más de cristal como de nosotros, cristal, ¿no? De cristal. Es de cristal. Es de cristal. Deberíamos estarnos a Lin May para acá, que esté azotada y todo se para y sigue ahí. Reiniciada y bueno, todo, o sea. Pero no, bueno. Se va, se va. Ay, no. Bueno, qué bueno que está bien Lin May. Se llevó un tremendo susto, golpe sí, fans, en la Lin cabeza May, y en la espalda, sí, sí. pero afortunadamente está bien. Ahora vamos a pasar con alguien que también me sorprendió mucho porque no sé si vieron a Britney bailando con cuchillos. Wey. O sea, creo que esto ya. Necesita. Ya está Ay, tienes superando. que hacer algo. Tienes que hacer algo. Que tú. le abre y le digo, amiga, ¿qué ¿eh? Qué normal ¿Eh? todo. Si es que, sana, ¿sí? esto más te... No, es que sí es preocupante su salud. Sí, la, la neta sí, no, no. O sea, o sea, una cosa se, eran los tengo bailes. Tengo amigos ¿no? que se les escapan los patitos de la, de la sí, gorra. Sí, no ve. ve, ay, ve hasta con... los perritos, dice, ni está perritos loca, ¿qué? Así, ¿qué? Oh, sí, los perritos que no, no, salir corriendo. No, 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 no. No, ¿sabes oye, qué? Eh, oye, sorprendió. ¿qué, le, ¿Qué le pasó? Ya, ya se le pegó el flotador sí, a la señora. Es que una cosa es que baile. A ver, recordemos que cuando Britney daba sus conciertos en el escenario siempre hacía padres coreografías y todo. O sea, le gusta Muchos bailar. Me dijeron, no sé si yo tan. Pero. Es la carnicería. Estamos... No, 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 eso es oye, Britney, pero... ¿me puedes preparar un tapete de Jackie, por favor? Oye, es la ¿no? tía de. Ya trajeron el pastel. Alguien sí. trae un cuchillo, perre. Perre. Mi Teresita, si dos de suadero con Toby Lulu, sí, por favor. Oye, Britney, mis taquitos con piña, ¿no? Es que, Entonces, es, que, o sea, es que esto lo hizo como un video. Muchos fans me dijeron ahí en el Twitter que uh -huh. es por lo que hizo Shakira sí, hace un poquito con los, con los cuchillos. Ah, que nos viene Mace. Uh -huh. Pero mi Britney no puede no sé, tener no sé. Acce Shakira, claro. acceso a objetos punzo corta. Pero bueno, no sé, es que ella dice y, que son y si alguien sabe puñales, soy yo. O sea, el uh -huh. tema este te puede hacer mucho daño, ¿me entiendes? Como, o sea, una daga ahí. ¿Me entiendes? Sí, los perros estaban de... Vamos a hacer babacoa. No, sí, y es a... que, a ver, ahí claramente digo, todo el respeto a mi Britney, lo que quieras, pero ya no trae toda la baraja. O sea, sí, es como ya, ya. <risa> Mira, sí, te va... Sí, libérenla, pero ¿a qué costo? Sí, sí, sí. Ella o sea, publicó que los cuchillos son de mentiras porque ya no se acerca mentiras, justamente no como la época de Halloween, pero sí se escucha pero como... Pero ¿verdad? Que suena, sí, suena, sí, suena. Sí, sí. Clink, clink, la hace. Y eh, buscando por ahí en internet empecé a leer algunas teorías que decían que cuando Britney, que estaba restringida con sus papás, ves que sus Ajá. familiares sí, sí, la sí, tenían sí, así, sí. ella tenía problemas eh, pues mentales Ajá. y que varias veces la encontraron porque ella era como fan de todas estas armas, sobre todo de los cuchillos, que varias veces en su cuarto le encontraron cuchillos y que la internaron en una clínica. Y ahora sale a bailar de esta manera en las redes sociales, pues sí llama la atención, porque una cosa son los bailes como muy eróticos que hace, porque aparte sale siempre en ropa interior. Sale con, Digo, con su calzoncito chiquito ya, y así. 10, 10, 10 15 años, pero ahorita ya. 
No, Pero yo, yo creo yo, que yo, sí necesita medicarse, ¿no? Que una muchacha te haga ese baile ahí, no, yo, con todo... ¿Con el cuchillo? Res, con todo respeto. A mí una vez se una se ex me persiguió no, con no, el cuchillo, no, no, pero no, no, te lo platican otro... Eso es real, sí, sí. Te platican, o dos se lo saben. Pero... Sí, 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 no, un saludo allá, ¿sabes quién es? Este... Por favor, no lo vuelvas a hacer. Sí, por favor, no lo vuelvas a hacer. Sí, tú nunca me había dicho la frase... La frase baja el arma. Ustedes, mi amorcito, no. Me pueden encontrar como soy Teresota en todas las redes sociales y nada más quiero agregar rapidísimo a este video video que es como los meseros de estos restaurantes de Tepan, ya aquí bailan cuando te hacen el, ¿la sabes? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hacen? Estás así, ¿no? ¿Cómo ¿Sí? Entonces ya tienen nueva coreografía hecha por Britney para que nos vamos, con, con esta imagen nos vamos nosotros regresamos después del corte del... Ya estamos de regreso a la Radio de la República, chequen usted nomás el estilacho le estamos platicando en los anteriores bloques acerca de Ayotzinapa y de la Britney, que pura gente loca y hablando de gente loca Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum es denunciada por el PAN ante el INE porque resulta ser que no sé qué diablos tiene que andar haciendo allá, pero salieron anuncios anticipados de precampaña de la señora Claudia Sheinbaum, la candidata por Morena, en Times Square. Ahí nomás. Ahí en Nueva York, que ahí están todas las pantallas del Titipuchal de las series de Netflix y todo así, y sale Sheinbaum. ¿Qué está queriendo? Ahí está. Qué cosa tan rara. Pa pa para, ¿Para qué? No entiendo la razón. Digo, no es como que los gringos así este mes de, oh, mira, oh, la mira, monja 2, o sea, no va a pasar eso, o sea, ¿qué? No, no. Es, es no, Claudia, decía ahí. Ah, los, it's Claudia. It's, it's Claudia. It's Claudia. Sí, Dijeron, no, 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 sí, no. Sí, 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 sí. Sí. Ningún gringo va a decir de, oh, I wish si fuera mexicano para votar por esta señora. Que se por favor, me quiero ser mexicano para votar por la señora. Y es el tema es que le preguntaron a, a la chamba, me dijo, no, yo no... Yo no sé quién es el que está poniendo eso, dijo. Que no sabe que fue ahí un vato que decidió gastarse los cientos de miles de dólares que ha costado. No, no, hasta eso no cobran tanto, sí. Y ya sabes, el, el condenado de animal político de Metiche fue a Otra preguntar fue a preguntar en cuánto sale el spotcito. Tampoco están tan caros. Ah, sí, está barato. Tampoco están tan caros. Lo que sí dijeron estos señores eh, que se dedican a poner Claudia, los anuncios. Es que ellos no permiten que sean que poner anuncios políticos en esos letrerones. Ah, ¿sí? ah, eh, eso, sí. le, eso le dijeron ahí a, a, al sabueso cuando fue a preguntar. Uh -huh. Oye, ni siquiera buenas fotos le pusieron. No, le ah, pusieron como fotos. Inclusive en una sale ahí con, con Doña Delfina. Ahí, este, con Sergio Mayer, mira, sí, sí, sí. razón. Sí, pero Claudia otra vez está negándolo, como negó todos los eh, pósters que pusieron. Bueno, Cla Claudia, Claudia publicó un, un video en el que no niega que, que, que haya salido. Uh -huh. Obviamente sí salió, lo vieron todos, sí, pero ella ahí. dice que no sabe cómo, cómo pasó esto. Alguien de su equipo, no sé o algún algún malandro por hacerle la maldad este la puso vete a saber es que no, no también eso puede ser en la teoría sí, de la sí, conspiración sí. porque a mí me dijo una vez no tiene nada que ver cuando salió cuando, Jersey Shore ¿te acuerdas de Jersey Shore? Ajá. había una muy naca que se llamaba ¿cómo se llama la naca de Jersey Shore? Eh, este Snooki Snooki bueno Snooki, ya te voy a contar las marcas para que veas que esto puede haber sido también autoprovocado. Quiero ver sí. cómo llegas de Snooki a Claudia Sheinbaum, estoy muy interesado. Snooki empezaba a usar un chorro de marca eh, Gucci. Ok. Un chorro de marca Gucci, así. Y entonces Gucci pues la estaba quemando porque está bien gacho que sea, tu, que sea fan de tu marca. <risa> y lo que hizo Gucci fue que compró un chorro de Louis Vuitton y se lo mandaba como regalo. <risa> Y le decía, no, de parte de Louis Vuitton, para que te lo pongas. Ay, se te ve bien bonito. Chaparrito, está bien bonito. Entonces empezó a salir con sus cosas de Louis Vuitton y ya... Así. Sí, sí, sí. Entonces es... alguien acá vivo, del pan, pudo haber dicho de... Y la vamos a contratar acá. Y decimos que me diga, che, más o menos lo que está haciendo. O sea, ya puede ser cualquiera. Ok, sí, 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 sí. ¿Cómo llegamos la, ahí? La, me gusta que sí, 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 es, está, está cañona y no, no, es mala, no es mala teoría. No, o sea. no es mala teoría. TSX, que es la empresa que vende estos espacios, fue lo que dijo Gabrielito de... Ni sabíamos que esta señora era... Candidata, nomás son fotos y te ves, nada más son fotos y sí, sí, ahí sí. tiene una. Ellos normalmente no acostumbran, no acostumbran poner, a poner. hacer eso, eh, que prohíben políticos, políticos es toda la verdad. Mm. Pero quién sabe, en lo que son peras o manzanas, ya salió la señora en, en Times Square y váyale agregando otro costalito de cosas que nunca vamos a ver qué pasó, ni quién fue, ni cómo estuvo. Porque ya pasó con los espectaculares de Adán Augusto, las revistas de Monreal, la camionetita esta de Loroña y los tantos y tantas bardas de eh, Marcelo Ebrard y de Claudio Chemao, que quién sabe quién las pagó. Ay, pues no, vamos a investigar. Están solas. Eh, qué enojada estoy. Voy a investigar esto hasta llegar al final mano, de las... Mano dura. Mano dura contra hasta ellos. Hasta las últimas consecuencias. No se vale, vamos a llegar ahí. Bueno, otro que también le tocó a la mano dura, pero el internet fue a Chente Fox. Porque fíjese usted que 
Respondió a las críticas el señor por unos tweets. Es que Fox ya está tuiteando fuera de la vacinica. O sea, <risa> criticó a Claudia y luego puso ahí de que es este judía. Sí. ¿Y bueno. qué? Y extranjera. Y judía y extranjera. Dice ah, que, no. que supuestamente es de Bulgaria. ¿De dónde sacó eso? ¿Se acuerdas cuando Trump decía sí, lo mismo de justo Obama? Te iba a decir, justo eso te dice que, que Trump está diciendo de Barack Obama es fucking not gringo. Es Muslim, ya. Yeah, sí, que era que era musulmán. Y que pagaba unos millones de dólares. Que saque su acta de nacimiento y eso? la sacó y. Por eso, siempre he dicho eso. Es que se llamaba no Barack bien. Hussein Obama. Entonces decía de. Que maestro su acta de nacimiento porque decir que no es gringo. Fox, estás viendo, compa, que te toma en serio, ¿verdad? Sí, Y el tema es este. Sí. Mencionó que es judía y extranjera. Y el tema es que ya había, ya se había aventado otro en, en julio pasado. También Fox, o sea, gordo. Ya él defendió su postura alegando que eh, los cumplimientos de los requisitos son legales e insiste que el requerimiento, el requisito de nacimiento en México eh, tiene que establecerse para ser presidente. El tema es lo que está diciendo Osvaldito, que este el señor Fox está diciendo que esta señora nació en Bulgaria. Ni te metas, vato. O sea, se me hace que no, hacer Pero ya, cara, ya, ya, como que ya, 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 ya estamos debrayando, ¿no, mi querido Fox? No, o sea, no es lo que te digo, o sea, a mí se me hace que ya mi Fox... O sea, ya, ya hay llegar que a dejar estos el Twitter un ratito. Es muy, muy, muy barato. Pero no, y ¿sabes qué? Es que siento que es como tía que se cree todo, ¿sabes qué? No, y el pan ya no sabe, ser con, ya no sabe qué hacer con Fox, sí, ¿sabes? Sí, de, es de, ¿qué hacemos con La, la Coca-Cola está hecha con niños muertos, es de, claro que no, o sea, <risa> ¿sí me entiendes? Pero ya se me hace que hace como que, que se cree todas las mentiras que le dicen... Todo lo que le llega por Watts. Ajá, es de, me llevo información que quieren ocultar. Así ya sabes cómo hacer. No quieren que se sepa esto, el gobierno nos está contra un vato. La sacaste de polemón. Bueno, te, la, te la pasó un vato que no tiene un diente. Ahí en, tu, en sí, Twitter no. ya le estaban diciendo, eh. Martita, ya guárdale el teléfono, ya sí. re, recógeselo. Nada más media horita. No, de repente ya. tuitea puras letras, ¿lo has visto? Sí, sí, Por ahí. sí. Por ahí, mató. No, Digo, ya, todo mundo, ya, ya lo perdimos. Ya con, yo con tres mezcales encima, a todos nos encanta poner los tweets. Yo lo que hago es que lo pongo en otro cuarto. A que, para que no, no encontrarlo. En modo sea, avión, ponle celular en modo, modo avión. Modo avión, modo avión, porque si no. Apáguenle el wifi. Sí, apáguenle el wifi, porque luego te va a pasar como a mí. Ahí estás mandando unos sontas que no debes de. O sea, ¿me entiendes? Como, a, a o sea, ya los... escriben puras mayúsculas. Ya cuando dices que no eres xenófobo, eres xenófobo. Es que eres xenófobo. Ay, ya, mm. mal, señor. ya, pero eso es otra excusa del señor Fox para. Sí, ya pobrecito, ya está. Y el muerto. tema es que le hace el caldo gordo porque pues está todo el mundo. No se dan y cuenta, si no se dan cuenta que lo hace que hace más es darle, daño de lo que le enemigo. Es, es darle más publicidad, más publicidad, me más publicidad. Que, da, que me pongo de acuerdo con el primer Ibarra, imagínate, a ese nivel. Ya para que el primer Ibarra te la riegue, a la barra. Otro más, apúntele, porque ya llevamos tres. El día ayer le estamos platicando a los candidatos que quieren apuntarse para eh, Morena, para la jefatura de la CDMX. Estaba. Clara Brugada, la señora ahí con la gallina, eh, López Gatel, <ríe> López Gatel y este que el que te gusta, ¿cómo se llama? García Garfuch. García Garfuch. Y ahora, Miguel Torruco Garza, dirá usted, ¿y este quién es? Es un mire. Eh, que él también busca la candidatura. Es el hijo de Torruco, el de turismo, ¿eh? Para nada es nepotismo en el gobierno, no, ¿eh? para hombre, nada. No, nepo, <ríe> babies, a todo lo que da. Se registró el martes pasado, ya no más que bate, eh, a través del proceso interno del partido y anunció la decisión de ir por la jefatura de gobierno a través de Twitter. Ha trabajado él con el gobierno de López Obrador y con Claudio Sheinbaum y él dice que busca una ciudad de México con justicia social, administrar, prosperidad, va a recordar las alcaldías, se une, ¿qué? Nada. A ver, es de los otros más palcosal. Yo... Ya te van tres. ¿Cuántas más crees que van a ver? Espérate, te va. van, van 186 de todas las de todas las candidaturas que hay, o sea, de, la, de las ocho entidades que van a, a cambiar de, de gobernador, van 186 eh, registrados por Morena. Así que hay... 186, o sea, para nueve estados. Ver, sí, sí, sí. Para todo el proceso van sí, sí, sí. 186. Es que el tema es que están repartiendo a lo tonto. O sea, ya cualquier hijo de vecino se es apunta que para una este, este, este cuate fue el que le regaló el cuadrote, ¿no? De, de cuando, cuando hablo en una de las marchas, ah, el sí. remolino ese, sí, y que le llegó sí, ahí con es. un cuadrote sí, y que claro. le dijeron, ¡Órale, no, la Discord! Era... No, ¡Órale, no. la Miche! Espérate, y era fan del pulso. Sí, Yo este sí, lo conozco sí. porque fui, fui a una cena de unos fifís. Y antes de que, de que se me entraba una, me dijo, a mí me cae tu programa. Y yo así de, ah, sí, tiene eres? cara que son de esos que te invitan un Son whisky? esos de los mis reyes de, <risa> sí, que te a mí también me toca el viejito, que sí, cállate. Y él me dijo, no, me cae tu programa, que está bien perrote. Y yo así de, ah, muchas gracias, siempre voy a ser fan, no importa qué. Yo, <risa> ay, esto, o sea, el tema es que, a ver, están aplicando la que yo creo 
que es la, de, la del güero de Chiapas, ¿cómo se llama? Este, Manuel Velasco. Manuel Velasco. De decir que vas y luego te dan otra sopita. Hay premio, hay premio. Hay premio, a eso voy. Sí. O sea, es como cuando se bajó este Citripio, el de Ledomex, <risa> y le va a tocar subir ah, al... Sí. Es al, es Pero al... se ve persona muy simpática, ¿eh? O sea, sí se no, ve... De no, 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 de... El tema es ese, o sea... Eh, güey, se hace... mira. Eh, eh, wey, eh, 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 yo quiero ser candidato. No, <risa> esta es la única, es que vamos a hablar de... Pero, el... no, a ver, porque el tema es que esto no es nada relevante y es, hay que hacer ruido para que crean que eres un cont contendiente de peligro y te ofrecen del otro lado un puestillo padre. Ni voy a llegar a la lista. Papito, Alan. ¿por qué crees que se bajó Cuauhtémoc? Le dijo el licenciado, chaparro, no lo hagas. Estás jorobando. Yo te, yo te, no estás jorobando. Yo estoy acá, no te quiero dar cuello. Yo estoy aquí, te puedo ofrecer eso. ¿Lo dices por el papá de Checo Pérez o por qué? Ah, no es que también, diciendo? Dios mío santo. El papá de Checo Pérez, Dios mío santísimo. Ese señor que se llama Antonio Pérez Garibay, que siempre está en los videos, nomás gana mi Checo y él celebra como si hubiera sido él. Ese sí, señor que se pasa a Chen Kai dijo así que, no, que yo, que quise que él. Siempre está celebrando. Ahora dice que va a lanzarse como. Candidato para la gobernatura de Jalisco. ¿Podemos? Ay, no nos queda tiempo. Ya se ir. registró, ya se registró. ¿Ya se registró? Sí, sí, no sí. puedo dejar de ver a Chenkai. Sí, te odio. Es que es Chenkai, es Chenkai, perdón. O sea, es que aquí se parece desde la triple A a Kung Fu. Ya llegamos al final de este programa. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. Mi nombre es Chumel Torres y esto fue la Radio de la República México. Ya estás informado. Ahora, ahora tú sabes qué hacer. 